ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምናላችሁ የክርስቲና እምነት ተከታዮች እንኳን ለገና በአላ ደረሳችሁ እንላለን እስራኤል ዳንሳ በማጭበርበር ወንጀል ተጠርጥሮ ፍርድ ቤት ቀረበ በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች እየተዘዋወረ የፕሮቴስታንት እምነትን የሚሰብከውና ሰዎችን በተለያዩ መንገዶች እፈውሳለው የሚለው እስራኤል ዳንሳ በማጭበርበርና በሌሎች ተዛማጅ ወንጀሎች ተጠርጥሮ ፍርድ ቤት መቅረቡ ተሰምቷል ተጠርጣሪው ህዳር 23 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ንፋስ ስልክ ላፍቶ መድብ ችሎት እንደቀረበ የኢትዮ ኦንላይን የዜና ምንጮች ተናግረዋል በችሎቱ ላይ የፖሊስ ከጠየቀው ያ14 ቀን ምርመራ ጊዜ ውስጥ ፍርድ ቤቱ ያ12 ቀን ጊዜ ቀጠሮ በመፍቀድ እስከዛው ተጠርጣሪው ማረፊያ ቤት እንዲቆይ መወሰኑን ለማወቅ ተችሏል እስራኤል ዳንሳ በተለያዩ ወንጀሎች ተጠርጥሮ መታሰሩ ተሰምቷል ተሐሳስ 23 ቀን 2012 አመተ ምህረት በተለያዩ ወንጀሎች ተጠርጥሮ ፍርድ ቤት የቀረቡት እስራኤል ዳንሳ የነፋስ ስልክ ላፍቶ ምድብ ችሎት አንደኛ ደረጃ ፍርድ ቤት ክሳቸውን በማረፊያ ቤት ሆነው እንዲከታተሉ በመወሰኑ ነው የታሰረው አቃቤ ህግ ያ 14 ቀን የመርመራ ጊዜ ቀጠሮ የጠየቀ ሲሆን ፍርድ ቤቱ ግን 12 ቀን ይበቃል ብሎ 12 ቀን ፈቅዷል እና በዛም ደረጃ ነው እንግዲህ ወደ ስር ቤት ሊገባ ይቻለው እስራኤል ዳንሳ በተከታዮቹ ዘንድ እንደ ፈዋሽ የሚታይ ሲሆን በተለያዩ የማጭበርበር ወንጀሎች ተጠርጥሮ ነው የመታሰሩ የተሰማው ይህ ዜና በዚህ ቀን መሰማቱ ትንሽ ለየት የሚያደርገው ይመስላል አንድ አንድ ጊዜ በእግዚአብሔር ስም እግዚአብሔር ስም ምን እየጠሩ ተአምራት ላይ ብቻ አተኩረው የሚሰሩ እነዚህ በየዘመኑ ላይ ያሉ በእግዚአብሔር ስም የሚያጭበረብሩ ሰዎች መጨረሻቸው በትክክል ሁኔታው ከተገመተና ሁኔታቸው በትክክል ከታየ እና መንግስትም ትክክለኛ አይነት ከተተል ካደረገ የሚሰሩት ማጭበርበርና የወንጀል ስራዎች የማጋለጥ ነገሩ መቀጠል ያለበት ይሄንን ስራ እንግዲህ በተለይ ከሌላው ጊዜ በተለየ ሁኔታ ገፍተው ይዘው እየገፉት ያሉት ሚዲያዎች አሉ በተለይ የኔታ ቲዩብ ተጠቃሽ ነው በአሁን በቅርቡ ከመትከታተሉ ካላችሁ የኔታ ቲዩብን መታዩ ካላችሁ በተለያዩ ሰዎች የነዚህ ሀሰተኛ ነብዮች እና አገልጋዮች ምን ያህል ያጭበረበሩ ቤት ማጭበርበር ያልዳኑ ሰዎች እንድነዋል እንግዲህ እስከሞት ድረስ የሚያደርስ ውሸት ይዋሹ ገንዘብ የዘረፉ እና የተለያዩ ነገሮች ያደረጉ እንደሆነ የተጋለጡ እየወጡ ያለበት ወቅት ነው እሱን ተከትሎ እንግዲህ ይህ መሆኑ የሚገርም ነው እነሱን የኔታ ቲዩብ ትልቅ ስራ ነው የሰሩት አሁን ሃይማኖትንና አጭበርባሪን መለየት መቻል አለብን እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገሮች የሚሰሩት በመንግስት ስም ለምሳሌ ህዝብን አገለግላለሁ ብሎ የሚሰርቅ በሙስና ይከሰሳል ይታሰራል እንደዛ እንደ ማለት ነው እነዚህም በሃይማኖት ስም ገብተው የሃይማኖቱን ስራ ሳይሆን የለብነት ራሳቸውን ብቻ የማበል ጸግ ስራ የሚሰሩ ሰዎች ሲሆኑ ከሃይማኖቱ ጋር የሚያገናኛቸው ነገር የለም ይሄንን የሚገርመው ብዙዎች ፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች የሚስማሙበት ጉዳይ ነው የእግዚአብሔርን ቃል ከማስተማር የእግዚአብሔርን ምህረት ከማስተማር ይልቅ እነዚህ ሰዎች ራሳቸውን ወደ ማበልጸግ ራሳቸው አምረው መታየት ተአምራት ላይ ብቻ አመዝነው ተአምራትን ብቻ እንሰራለን ብሎ መሄድ መስራት ሆኖ ያለበት ነገር ላይ እንግዲህ የሰው ውነታው ቀስ በቀስ እየተገለጠ እየወጣ ያለ ይመስላል አንድ መታወቅ ያለበት ነገር ተአምራትን ማመን በጣም የዋህነት ነው ተአምራት ማንኛውም ሰው በአስማትም መልክ 
በሊሰራቸው የሚቻላቸው ነገሮች ናቸው ከጨለማው ዓለም ሊገኙ የሚችሉ ጠበቦች አሉ እነሱ ምራሳቸው ብዙዎቹ በዚህ ያምናሉ እና እንግዲህ ያልሆነ ነገር መስራት እና ከማጭበርበርም አልፎ ኡነት አስመስለውም ሊያሳዩ የሚችሉበት ነገር አለ በተለይ አሁን ደሃ የሆነ ህዝብ ጋር በተቀላቅሎ የሚኖሩ እነዚህ ሰዎች የሰውን ልብ ትርታ እና ስሜት የሚገዙበት አንደኛ መንገዳቸው ይህ ተአምር ነው ብለው የእግዚአብሔር ተአምሩን ወይ አስማቱን ማንኛውም ነገር በእግዚአብሔር ስም ጠርተው የሰውን የሚያጭበረብሩበት መንገድ ነው ስለነሱ ብዙ ሰዎች ወተው ሲናገሩ ኢቭን የሚሰሩት ነገር ከተራ ማጭበርበር የማይወጣበት ተአምራቱ ራሱ ከማጭበርበር ጋር የተያያዘ ነገር መሆኑ ይሰማል ያገኙትን የሚያቁትን መረጃ መልሰው በመናገር ነው እነዚህን ሰዎች የሚያታልሉትና ይህ መንገድ ቀስ በቀስ እንግዲህ ወደ ሁሉም እንደዚህ አይነት ስራ ውስጥ ወደ የተሰማሩትን ሁሉ የሚያጸዳና ትክክለኛውን የእግዚአብሔርን ቃል የሚናገሩ ለዛም የበቁ ሰዎችን የምናይበት እንዲሆን ነው ፍላጎታችን ኢትዮጵያ ህዝብ በእንደዚህ አይነት ነገር መታለል የለበትም የነዚህ ሰዎች አንደኛ ተልቁ እንትናቸው ከማጭበርበርና ከማሳሳት አልፈው ራሳቸውን ለማክበር በገንዘብም በኃይልም ለማክበር የማይደርጉት ነገር የለም ሆን ብሎ መንግስት ከተከታተለና እነዚህን ሰዎች የሚያደርጉትን ነገር ከሰማ እንደገና ደግሞ በእነዚህ ሰዎች ጥቃት ደርሶብኛል በእነዚህ ሰዎች መታለል ደርሶብኛል ብሎ የሚወጣውን ሰው ድምጽ ካዳመጡ ምስክርነት ከሰሙ ለመንግስትም ለፖሊስ አካላትም ህግን ለሚያስከብሩ አካላት ቀላል መንገድ ነው የሚሆነው አሁን እየተጣራ ትክክለኛውን ሃይማኖቱን ብቻ የእግዚአብሔርን ቃል የሚያስተምሩ ብቻ የሚታይበት ጊዜ እንዲሆን እንመኛለን በተረፈ ሁሉ ጊዜ እንደምንለው ይህ የሃይማኖት ላይ ያነጣጠረ ጥላቻ ወይ አንድን ሃይማኖት ዝቅ የማድረግ አካሄድ አይደለም የሚታይን ማጭበርበር የሚታይን ውሸት የማጋለጥ ነገር ብቻ ነው ሁሉ ጊዜ እንደሚባለው እነዚህ ሰዎች በእምነቱ ተከታዮች ዘንድ ራሱ በፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች ራሱ የማይወደዱ ብዙዎቹ እንደሚያጭበረብሩ የሚያቋቸው ወተው የተናገሩባቸው ስለሆኑ ይህ ነገር በተከከለኛው መንገድ ስለ ተካሄድና ስለ ሄደም እንግዲህ ደስተኞች ነን ከዚህ በላይ ደግሞ የተለያዩ መረጃዎች ካሉ እነሱን ይዘን ለመቅረብ እንሞክራለን በተረፈ ለጊዜው ያለን መረጃ ይሄ ነው በድጋሚ መልካም የገና በዓል ለሁላችሁም እንመኛለን በእያላችሁበት በጥሩ መንፈስ ታከብሩ ዘድ እንመኛለን ሰላም ሆኑ ኢቶ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወደናንተ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር ማድረግ ቤት ሰቡን እና መሰግናለን